ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா சண்டே ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் ரொட்டீன் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதில் ஆல்ன்றதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடித்தாச்சு இப்போ லன்ச் வந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்காக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் ஒரு பத்து வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கிருமாவுக்கு வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு நம்மளுக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக இதில் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கிடலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்துடலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மசாலாவும் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும் இப்போ பாருங்கள் மசாலாவும் வதங்கி நம்மளுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது நான் ஒரு கால் கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த சிக்கனே நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலாலேயே சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்காக நல்லா அந்த மசாலா படுற அளவுக்கு கிளறி விட்டுருங்க கிளறிட்டு நம்ம உடனே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே அந்த மசாலாலேயே நம்ம சிக்கனை விட்டுறணும் அப்போ தான் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே மசாலா எல்லாமே இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு சிக்கன் குருமாவுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அதுக்கேற்ற அளவு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ குக்கரை வந்து நம்ம மூடிட்டு விசில் போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு அடுப்பில் நான் ரெண்டு முட்டையை வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ குக்கர் நம்மளுக்கு விசில் வர்றதுக்குள்ளேயும் நான் இன்றைக்கி வந்து மட்டன் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடியே கட் பண்ணி வச்சுட்டா தான் நம்ம செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் இஞ்சி பூண்டு கரம் மசாலா இதெல்லாம் நம்ம மொதல் நாளே எல்லாமே அரைச்சி வச்சுருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டே நம்ம சமையல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ தக்காளி கட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அதுலேயே கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான ஐட்டங்கள் எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நம்ம எதுவும் மறக்கவும் மாட்டோம் நம்மளுக்கு செய்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சு செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம ஈஸியாகவும் சமையல் பண்ணிடலாம் எதையும் நம்ம மறக்கவும் மாட்டோம் இப்போ கட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அன்றைக்கி சண்டே வந்து நல்லா மோடம் மாறதுனால ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு டீ போட்டு குடித்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி டீ போட்டு இடையில குடிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி இடையில டீ போட்டு குடிக்கிறது பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கனும் நல்லா விசில் வந்துருச்சு இப்போ விசில் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து இப்போ தேங்காய் சேர்க்கணும் அதுக்கு ஒரு கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காவை நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா ஒரு ஏழு முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இப்போ சேர்த்துருக்கேன் 
இந்த தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு தேவையில்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் கொதிச்சா போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை லெமனை இப்போ புழிஞ்சு விட்டுருக்கலாம் புளிப்பு இப்போ பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க இப்போ லெமன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சிக்கன் குருமா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நான் மட்டன் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் அதுக்காக ஒரு கால் கிலோ மட்டனில் நல்ல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸில் தான் பண்ண போகிறேன் அதுவும் நம்ம பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஊற வச்சிடணும் இப்போ ஒரு தேக்ஸாக வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா மூணு பிரியாணி இலை நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாமே சேர்த்துடலாம் ஸ்பைசஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கரம் மசாலா பொடியாகவும் சேர்ப்போம் இப்போ ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெங்காயமே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அந்தளவுக்கு வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மூடி போட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலராக வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம மட்டன் வேக விடுறப்பவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்து தான் வேக விட்டுருக்கோம் அதனால் இதில் மூணு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தா போதும் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த பேஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஏழு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ்ட்டாக சேர்க்குறப்ப புதினா கொத்தமல்லியும் எடுத்து போட மாட்டாங்க நம்மளுக்கு பிரியாணியோட கலரும் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி சேர்த்து பாருங்கள் இப்போ இதோட பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ரெண்டு தக்காளியை சேர்த்துடலாம் சின்ன சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு சேருங்க பெரிய சைஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தக்காளியே போதும் நம்மளுக்கு பிரியாணிக்கு வந்து எப்பயுமே தக்காளி கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும் நிறையா சேர்த்துட்டோம்னா தக்காளி சாத மாதிரி ஆயிரும் இப்போ மூடி போட்டு வச்சிடலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வெந்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதில் மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்க்கக்கூடாது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் மிளகாய் தூள் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்தா அந்த மட்டனில் மட்டனை மட்டும்தான் சேர்க்கணும் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நம்ம அந்த தண்ணியை வந்து தான் அளவு தண்ணியாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மட்டனை மட்டும் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாலே கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விடணும் அப்போ தான் அந்த மட்டனுக்குள்ளேயும் அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர்லாம் உள்ளே போய் நல்லாயிருக்கும் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல அந்த மசாலாவில் உள்ளே இறங்கியிருக்கு இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம தயிர் சேர்க்குறப்ப அந்த மட்டன் பீஸ் எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தயிர் சேர்த்து நல்லா மசாலாலாம் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருந்து அந்த அரிசியை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அரிசியை மட்டும் இப்போ சேர்த்துடலாம் அரிசி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு வாட்டி லேசாக இந்த மாதிரி கிளறி விடுங்க ஏன்னா ரொம்ப கிளறினோம்னா அரிசி உடஞ்சிரும் அந்த மசாலாவோட கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கிளறிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்து அந்த சூப்பு தண்ணியை தான் இப்போ ஊற்ற போகிறோம் ஏன்னா நம்ம அந்த சூப்பில் தான் நம்மளோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே இறங்கியிருக்கோம் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு அரை லெமனை பிழிஞ்சு விட்டுருலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி போட்டு வேக விடணும்
நம்ம ரெட் இந்த பிரியாணி சட்டியை வச்சுருங்க இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் வைக்கணும் இந்த மாதிரி கல்லோ இல்லைன்னா நல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுருங்க ஃப்ளேம் வந்து நம்ம மீடியமாக வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டன் தம் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை உடனே நம்ம சர்வ் பண்ணக்கூடாது திரும்பவும் மூடி போட்டு நம்ம அந்த கல்லை கல்லோ இல்லை ஏதோ ஒரு வெயிட்டான பாத்திரம் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து சாப்பாடை வந்து சர்வ் பண்ணணும் நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி வந்து நான் கிறிஸ்பி ஃப்ரைடு சிக்கன் தான் பண்ணேன் என்னால் அன்றைக்கி அந்த வீடியோ எடுக்க முடியலை இன்னொரு வீடியோ நான் தனியாக உங்களுக்கு இதை வந்து நான் எடுத்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மீன்வல் டைமில் வந்து நான் எல்லா பாத்திரத்தையும் அப்பப்போ விலக்கி வச்சுருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லைனா சாப்பிட்ட உடனே இதெல்லாம் விளக்குறதுனா முடியாது கடைசியாக ரைத்தாவும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நாங்கள் வந்து லஞ்சு வந்து சூப்பராக அன்றைக்கி சண்டே வந்து ஒரு விருந்து மாதிரி இருந்துச்சு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த எல்லா டிஷ்ஷையும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா சூப்பராக வந்துருந்துச்சு சிக்கன் ரெசிபி மட்டும் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பிரியாணி பாருங்கள் நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு அரிசி எதுவுமே உடையாமல் மட்டன்லாம் நல்லா சூப்பராக வெந்துருந்துச்சு ஸோ இதே மாதிரி மெத்தடில் நீங்களும் ஒரு நாள் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மதியம் நல்லா நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் ஈவினிங் நல்லா எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் மழை வந்துச்சு மழை வந்தனவே கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா சில்லுன்னு ஆகிடுச்சு மழை வந்தாலே நம்மளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் தான் ஆசையாக இருக்கும் அது சூடாக சாப்பிட்றப்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்லை கடையிலையும் நம்ம போய் வாங்க முடியாது சண்டே எல்லாமே அடைச்சிருந்துச்சு அதனால் வீட்லேயும் வந்து ஆக்ட் டூ பாப்கார்ன் இருந்துச்சு அதனால் பாப்கார்ன் செய்யலான்ட்டு சூடாக பாப்கார்னும் இஞ்சி டீயும் போட்டேன் ஸோ அந்த இஞ்சி டீயோட பாப்கார்ன் சாப்பிட்றப்ப நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஹெவியாக சாப்பிட்றப்ப இந்த மாதிரி இஞ்சி டீ குடிக்கிறப்ப சீக்கிரமாக டைஜஸ்டியும் ஆயிரும் ஸோ எங்கள் நாங்கள் வந்து ஈவினிங்கில் இஞ்சி டீயும் பாப்கார்னும் நல்லா படம் பார்த்துட்டே சாப்பிட்டோம் இதோட இந்த விளாகை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விளாக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்